இப்போ ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி வந்து ஐடி ஜாம் அப்ளிகேஷன் வந்து எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்மு ஸோ இதை வந்து நான் டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் இதை வந்து ஸ்டெப்ஸ் வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நான் பண்ணுறேன்றத தெரியாது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்களும் அது மாதிரி ஃபில் ஃபில் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காம என்ன பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி நம்மளுக்கு ஃபிசிக்ஸ் வீடியோஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் கண்ட் கிளாஸ் லெவன் டுவெல் ஜாம் ரிலேட்டட் கண்டென்ட்ஸும் நம்ம சேனலில் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ரெகுலராக ஃபிசிக்ஸ் வீடியோஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியும் வச்சுக்கோங்க ரைட் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ கவனிங்க கூகுள் போய்க்கோங்க கூகுள் போயிட்டு ஜாம் ஓகே உள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் நீங்கள் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேண்டிடேட் போர்ட்டல் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா நீங்கள் நியூ யூஸராக இருக்கும்போது இந்த கீழே உள்ள அந்த ப்ளூ பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறீங்க ஸோ வந்து உங்களோட நேம் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக தரணும் உங்கள் நேம் வந்து எது மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அஃபீஷியலாக உங்களோட மார்க் ஷீட் இருக்கு இல்லையா செமஸ்டர் மார்க் ஷீட் அந்த மார்க் ஷீட்டில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் உங்களோட இந்த நேம் வந்து இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் இந்த மூணு பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா மேலே அதில் நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணுறீங்களோ இந்த கீழே நே நேம் ஆஃப் த கேண்டிடேட்டில் காட்டும் ஸோ அதுவும் இதுவும் எக்ஸாக்டாக மேட்சிங்காக இருக்கணும் உங்கள் மார்க் ஷீட்டில் எப்படி பேர் டைப் ஆகிருக்கோ அதே மாதிரி இந்த நேம் ஆஃப் நேம் ஆஃப் த கேண்டிடேட்டில் இந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்கணும் ஓகே ரைட் ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கான் உங்கள் குவாலிஃபைங் டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டில் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ என்னோடய மெயில் அட்ரெஸ் நான் கொடுத்துட்றேன் நான் ஸோ திஸ் இஸ் மை மெயில் அட்ரஸ் அப்புறம் என்னோடய ஃபோன் நம்பரையும் ஐ எம் கோயிங் டு என்டர் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் அகைன் நீங்கள் ஃபோன் நம்பரை கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு பாஸ்வேர்ட் யூ கேன் கிவ் ஓகே பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் பாஸ்வேர்ட் என்னோடய பாஸ்வேர்டு ஐ ஹவ் கிவன் ஸோ பாஸ்வேர்டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு யூ கேன் கிளிக் திஸ் பாக்ஸ் செக் பாக்ஸ் இது பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகிடணும் யுவர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வில் பி கம்ப்ளீட் உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த நம்பர் கொடுத்தீங்க இல்லையா ஃபோன் நம்பர் அண்ட் மெயில் ஐடி இதுக்கு வந்து ஒரு ஐடி வரும் அஃபீஷியலாக உங்களுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு செப்பரேட்டான ஐடி வரும் அந்த ஐடியை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் பாஸ்வேர்டையும் யாருக்கிட்ட ஷேர் பண்ணாதீங்க அதையும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ நான் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் இல்லையா ஸோ இப்போ நான் வந்து கிளிக் பண்ணி சப்மிட் கொடுக்கலாம் ஸோ இதுதான் என்னோடய அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸு இதில் வந்து வெரிஃபை மொபைல் நம்பர் வெரிஃபை இமெயில் அட்ரஸ்ன்னு இருக்கும் என்னோடய இமெயில் அட்ரஸ் நான் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டேன் இப்போ என்னோடய மொபைல் நம்பர் மட்டும் வெரிஃபை பண்ணல அதை நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபி கொடுத்தீங்கன்னா யுவர் மொபைல் நம்பர் இதே மாதிரி இமெயில் அட்ரஸும் உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் வெரிஃபை ஆகிடும் இப்போ எடிட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நான் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து எத்தனை டைப்ஸ் எத்தனை பேப்பர்ஸ் எழுத போகிறேன் அதாவது ப்ளீஸ் செலக்ட் த நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேப்பர் உங்களால் எழுத முடியும் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு எத்தனை பேப்பர் எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை பேப்பர் செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஒரு பேப்பர் எழுத போனால் ஒரு பேப்பர் செலக்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கலாம் எத்தனை பேப்பர் நான் செலக்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு ஸோ அவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா சி டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து ஏழு டெஸ்ட் பேப்பர் இருக்குது ஓகே ஜாமில் வந்து ஏழு டெஸ்ட் பேப்பர் வச்சுருக்கான் இந்த ஏழு டெஸ்ட் பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பேஸஸில் நடக்கும் ஓகே அதாவது உங்களுக்கு வந்து பிப்ரவரி பதினோராம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அடுத்த வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் பதினோராம் தேதி எக்ஸாம் நடக்குது ஸோ அன்றைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து காலையில் வந்து உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி ஜாலஜி அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நடக்கும் ஆஃப்டர்நூன் செஷனில் பயோடெக்னாலஜி எக்கனாமிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் நடக்கும் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேப்பர் சூஸ் பண்ண எழுத போகிறீங்கன்னு வைங்க ஸோ அந்த ரெண்டு பேப்பர் வந்து ஃபார்னூனில் ஒன்று வரணும் ஆஃப்டர்நூனில் வரணும் ஒன்று வரணும் ஒரே ஆஃப்டர்நூன்லேயே உங்களால் ரெண்டு பேப்பர் சைமல்டேனியஸாக எழுத முடியாது ஸோ மார்னிங் ஒரு பேப்பர் எழுதுனீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் ஒரு ஓகேவா ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு டவுட் இருக்கலாம் இப்போ நான் எந்த பேப்பர் எழுதணும்னு எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு அதுக்க
அதே மாதிரி எம்எஸ்சி எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இஎன் ஓகே எக்கனாமிக்ஸ் பேப்பர் யூ நீட் ரைட் ஸோ இது என்னென்னா நீங்கள் எதை ரெண்டு பேப்பர் நான் ரெண்டு பேப்பர் எழுத போகிறன்றத நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணணும் ஒரு பேப்பர் எழுத போகிறீங்களா ரெண்டு பேப்பரா அப்படின்றது இப்போ நான் வந்து அடுத்து என்ன கேட்குறேன்னா ப்ளீஸ் செலக்ட் த டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் யூ வாண்ட் டு ரைட் ஸோ இப்போ நான் டூனு கிளிக் பண்ணால் எனக்கு ரெண்டு டெஸ்ட் பேப்பர் காட்டும் நான் ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர் தான் எழுத போகிறேன் ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னா கன்ஃபார்மானு கேட்குது எஸ் கன்ஃபார்ம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமினேஷன் சிட்டிஸ் ஓகே என்னென்ன சிட்டிஸில் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்றத யூ ஆர் கோயிங் டு சே இப்போ நீங்கள் மூணு சாய்ஸ் டெஃபினட்டாக கொடுத்தாகணும் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜோன்ஸ் நிறைய காட்டும் கான்பூர் கவுகாத்தி ஐஐடி மெட்ராஸ் ஜோன் அப்படின்னு ஐஐடி மெட்ராஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து தமிழ்நாடு ஜோன்ஸை கவர் பண்ணுது ஓகே ஸோ சென்னை ஆலப்புழா ஓகே ஸோ வாரங்கல் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஐடி மெட்ராஸ் ஜோனில் வருது இதில் இருந்து தான் நீங்கள் ஐ இப்போ ஏதாவது ஒரு ஜோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஜோனில் இருக்கக்கூடிய மூணு சிட்டிஸை யூனிட்டை செலக்ட் நிறைய பேருக்கு டவுட் வரலாம் ஒரே சிட்டியை மூணு இதுக்கும் போட்டலாம் வரணும் அப்படி கிடையாது அதாவது சில டைம் வந்து சீட்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு ஆக் ஒரே இடத்துல நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டாங்கன்னா வேற ஒரு சிட்டியில் கேண்டிடேட்ஸை ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ அதனால தான் அதுமாதிரி ஷிஃப்டிங் வர்றது உள்ள ஸோ நீங்கள் மூணுமே டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸ் நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணணும்னா உங்கள் வீட்டில் இருந்து கூகுள் மேப்பில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் எது உங்களுக்கு கிலோமீட்டர் வைஸ் ரொம்ப ஷார்ட்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது நல்ல ஃபெசிலிட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து அப்படின்றத பார்த்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் ரைட்டா இப்போ நான் இப்போ சேவ் பண்ணிடுறேன் நான் இப்போ சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் நெக்ஸ்ட்டு சேவ் அண்ட் அப்டேட் கொடுத்துட்டேன் சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸோ இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்கலாம் ஆ இப்போ இது என்னோடய என்ரோல்மெண்ட் ஐடி ஸோ என்டர் நேம் நேம் இருக்க இடத்துல என்னோடய அஃபிஷியலாக என்னோடய மார்க் ஷீட்டில் இருக்க நேம் மாதிரி கொடுத்துட்டேன் இமெயில் அட்ரெஸ் வெரிஃபை பண்ணியாச்சு மொபைல் நம்பர் இன்னும் வெரிஃபை பண்ணலை இப்போ அடுத்து டேட் ஆஃப் பர்த் இப்போ டேட் ஆஃப் பர்த் பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கிவன் த டேட் ஆஃப் பர்த் அதுக்கப்புறம் ஜெண்டர் நேஷ்னாலிட்டி ஐடி ப்ரூஃப் வந்து நீங்கள் நிறைய ப்ரூஃப் தரலாம் யூனிட்டை செலக்ட் அக்கார்டிங்லி என்ன ப்ரூஃப் கொடுக்க போகிறீங்கன்றது அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரூஃபோட நம்பரு கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் வரீங்களோ அந்த கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்றத பாருங்கள் அப்படி உங்கள் கிட்டே கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் ஸ்கேண்ட் காப்பி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி வாங்கணும் ஸோ உடனே நீங்கள் இப்போவே அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அதாவது இங்கே வந்து என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கான்னா நீங்கள் பிஃபோர் ரைட்டிங் த எக்ஸாம் நீங்கள் வந்து ஜாம் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஓபிசி இல்லை எஸ்சிஎஸ்டி சர்டிஃபிகேட் இல்லை இடபிள்யூஎஸ் பிடபிள்யூஇடி அந்த உங்களோட நீங்கள் என்னென்ன நீங்கள் கேட்டகரியில் வரீங்களோ பர்சன் வித் டிசபிலிட்டியா அப்படின்ற எல்லா சர்டிஃபிகேட்டுமே வந்து நீங்கள் பிஃபோர் ரைட்டிங் த எக்ஸாம் நீங்கள் இங்கே ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் ஓகே யூனிட் அப்லோடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரியில் நான் வரேன் அப்படின்னா இப்போ என்ன கேட்குறான் அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட் இஸ் வேலிட் இடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட் உங்ககிட்ட இருக்கான்னு கேட்குறான் இப்போ நோன்னு கொடுத்தனா நீங்கள் லேட்ரானு அப்லோட் பண்ணலாம் இப்போ எஸ்ஸுனா அடுத்து வரக்கூடிய இதில் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய செக்ஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த சர்டிஃபிகேட்டை அப்லோட் பண்ணலாம் இல்லைனா என்கிட்ட இப்போ சர்டிஃபிகேட் இல்லை நான் இனிமேல் தான் இது பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நான் நோன் கொடுக்குறேன் எனக்கு என்ன காட்டுதுன்னு பாருங்கள் அதாவது இஃப் ஐ ஃபெயில் டு சப்மிட் த சர்டிஃபிகேட் ஆன் ஆர் பிஃபோர் ஆன் ஆர் பிஃபோர் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது உங்கள் போர்ட்டலுக்குள்ள நீங்கள் லாகின் உங்கள் ஐடியோட லா உள்ள லாகின் பண்ணி உங்களோட சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம் எப்போ நவம்பர் டுவெண்ட்டியத்துக்குள்ளே நீங்கள் நவம்பர் டுவெண்ட்டியத்தை மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எஸ்சி கேட்டகரியில் வந்தாலும் உங்களோட நீங்கள் என்ன கேட்டகரியில் கன்வெர்ட் ஆகிடுவீங்க ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடுவீங்க அப்படின்றது தான் அவன் சொல்ல வரக்கூடிய பாயிண்ட்டு ஓகே ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் பர்சனல் டிசிப்ளிட்டியாக என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க இன்னும் சில டீட்டெயில்ஸ் டீட்டெயில்டாக அதை பற்றி இங்கே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கார்டியன் கொடுத்தாச்சு ஃபோன் நம்பரு இதை நீங்கள் ஒன்ஸ் அகைன் சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ கோ ஃபார் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதில் வந்து அட்ரெஸ்ஸு ஸோ அட்ரெஸ் வந்து கொடுக்கணும் மூணு அட்ரெஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு ஒரு அட்ரெஸ் கொடுத்தா போதும் இந்த ரெட் கலர் வந்து டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் ஒரு அட்ரஸ் தான் எனக்கு அப்படின்னா ஒரே அட்ரஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன சிட்டி
அப்புறம் டிசிப்ளின் என்ன டிசிப்ளின் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸா கெமிஸ்ட்ரியா பயோடெக்னாலஜியா என்னன்றத நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும் இப்ப அடுத்து என்ன கேட்கறான்னா ஹாவ் யூ கிராஜுவேட்டட் இந்த அபவ் டிகிரி ஸோ கிராஜுவேட் ஆயாச்சா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறான் ஸோ இப்போ என்னன்னா இப்போ நோன்னு கொடுத்துருக்கேன் நோன்னா நான் இன்னும் படிச்சுட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறான்னா செலக்ட் த இயர் வென் யூ கம்ப்ளீட் த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் எந்த வருஷம் ப்ரோக்ராமை கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத யூ நீட் டு மார்க் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீலேயே முடிச்சுருவீங்களா டுவெண்ட்டி ஃபோரா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றத கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணணும் இல்லை நான் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா எந்த இயரில் நீங்கள் முடிச்சிங்க அப்படின்றதையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஜாமுக்கு வந்து ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட கரெக்ட் இயர் ஆஃப் பாஸிங்கு பாசிங் நீங்கள் எந்த இயர் ஜாயின் பண்ணிங்க கிடையாது எந்த இயர் பாசிங் யூ ஹவ் லெஃப்ட் த காலேஜ் அதை நீங்கள் சொல்லணும் ரைட்டா சரி இப்போ வந்து அட்ரஸ் ஆஃப் த காலேஜ் ஓகே ஸோ பின்கோட் ஆஃப் த காலேஜ் கரெக்டாக உங்கள் காலேஜோட பின்கோடை கொடுங்க பின்கோடை கொடுத்ததுக்கப்புறம் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டியோட நேம் ஓகே நான் காலேஜோட நேம் இது கொடுத்தாச்சு ஸோ உங்களோட கரெக்ட் எக்ஸாக்ட் காலேஜோட நேமை கொடுங்க அப்புறம் எந்த உங்கள் காலேஜ் எங்கே இருக்குது அது எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது உங்கள் கண்ட்ரி எந்த கா கண்ட்ரியில் உங்கள் காலேஜ் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்து சேவ் கொடுங்க இப்போ அடுத்து என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு மூவ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் என்னென்னா இதில் தான் நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸாக அப்லோட் பண்ண போகிறீங்க ஓகே இப்போ நான் ஆல்ரெடி என்னென்னா ஃபோட்டோகிராஃப் அப்லோட் பண்ணணும் சிக்னேச்சர் அப்லோட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்னது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க் ஷீட்ஸ் யூ நீட் அப்லோட் ஓகே ஸோ ரைட் இப்போ இந்த மூணு இது எனக்கு கேட்குது கரெக்டாக டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க் ஷீட்டு அதுக்கப்புறம் அப்லோட் சிக்னேச்சர் அப்புறம் அப்லோட் ஃபோட்டோகிராஃபி இப்போ என்னென்னா இந்த இடத்துல எங்கேயுமே ஓபிசி சர்டிஃபிகேட்டை கேட்கல பாருங்கள் இங்கே ஏன் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் கேட்கல அப்படின்னா நான் வந்து என்கிட்ட ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் இப்போ இல்லை அப்படின்னு நோன்னு சொல்லி நான் கிளிக் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட்டு நான் அப்ளை பண்ணேன் யா ஓபிசி அப்ளை இடபிள்யூஎஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆனால் என்கிட்ட இப்போ சர்டிஃபிகேட் இல்லைன்னு கொடுத்துருக்கேன் பட் இப்போ நான் எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டேன்னு வைங்க இப்போ எஸ்ன்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்னோடய டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் டாக்குமெண்ட்ஸில் எனக்கு என்ன காட்டுதுன்னு பாருங்கள் நான் என்ன சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தேனோ அந்த சர்டிஃபிகேட்டோட சர்டிஃபிகேட்டோட நீங்கள் சேர்த்து தான் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ அதுவும் முக்கியம் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகேவா சரி ஸோ அதனால் நவம்பர் டுவெண்ட்டியத்துக்குள்ளே டெட்லைனு நீங்கள் உடனே ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் தாசில்தார் ஆஃபீஸ்லலாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ரைட் அதுக்கும் வந்து நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஐ வில் லெட் யூ நோ ஸோ அப்லோட் ஃபோட்டோகிராஃபி உங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து வித் ஹைட்டு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் இருக்கணும் முக்கியமாக வந்து அதோட ரெசல்யூஷன் ஆஃப் பிக்சல்ஸ் வந்து இந்த இதில் இருக்கணும் ஓகே ஸோ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்னா ஃபோர் எயிட்டி க்ராஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி அதாவது ஃபோர் எயிட்டி க்ராஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டினா என்ன அர்த்தோன்னா சிக்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை சிக்ஸ் ஃபார்ட்டின்றது ஹைட்டு ஃபோர் எயிட்டின்றது என்னது ஃபோர் எயிட்டின்றது வித்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டின்றது ஹைட்டு ஓகே ஸோ மினிமம் எவ்வளோ இருக்கலாம்னா டூ ஃபார்ட்டி க்ராஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ சைஸ் இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி கேபிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் கேபி வரைக்கும் உங்களோட ஃபோட்டோவோட சைஸ் இருக்கலாம் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோன்றது வித் ஹைட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எயிட் நைன் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த வெப்சைட்டில் இதை வந்து நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி கூட இப்போ ஒரு ப்ராப்பரான ஃபோட்டோ வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரீசைசிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட் சொல்கிறேன் அந்த வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படின்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த வெப்சைட் ஓகே சிம்பிள் இமேஜ் ரீசைசர்னு என்னோடய இமேஜ் என்னோடய இமேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது என்னோடய இமேஜோடது ஸோ செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த சைஸில் இது இருக்குது ஓகே இதை நான் என்ன பண் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நான் ஏதோ ஒரு சைஸுக்கு மாற்றணும்னு ட்ரை பண்ணுறேன்னு வைங்க சரி இது பாருங்கள் இப்போ நான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்
ஸோ இப்போ என்னென்னா நீங்கள் கொடுக்குற இது வந்து நம்ம அந்த பவுண்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கான்றதை மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் ஓகே அதாவது அந்த அவங்க சொல்லியிருந்தா பாருங்கள் ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டிலேருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டிக்குள்ளே இருக்கா அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஓகே ரைட் மற்றபடி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இப்போ அதுலேயே வந்து கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதாவது நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபி சிக்னேச்சர் அதுக்கப்புறம் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னா ரிஜெக்ட் ஆகிடும் நம்மளோட அப்ளிகேஷனு ஸோ அதனால் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் நம்மளோட ஃபோட்டோ வந்து சரி இந்த சென்டிமீட்டர்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியாது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீட்டாக வந்து என்னது உங்களோட ஃபோ ஃபோனு இல்லை நீங்கள் ப்ரொஃபஷ்னலாக நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோ கடலில் போய் எடுக்க போகிறீங்கன்னா யூ கேன் டேக் இல்லை எனக்கு வந்து ஃபோன்லேயே நான் எடுக்க வரேன் நீட்டாக எடுக்கிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீட்டாக எடுக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து உங்களோட ஃபோட்டோஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு சாம்பிள் கொடுத்துருக்கா ஓகே நீங்கள் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து காட்டும் தொருக்கல் ஏன் அந்த ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கீழே இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்த காட்டும் ஸோ இதில் போயிட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபோட்டோ வந்து அக்செப்டடான ஒரு ஃபோட்டோ ஆனால் இந்த ஃபோட்டோலாம் நாட் அக்செப்டட் எல்லாத்துக்குமே காரணம் கொடுத்துருக்கான் அதே மாதிரி உங்கள் மிரர்ஸில் வந்து கிளேர் இருக்கக்கூடாது கேமராவை பார்க்கணும் கேப் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஹண்ட்ரட் ஸோ இது வந்து பாருங்கள் ஒரு பெரிய ஃபோட்டோவாக இருக்கா அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது சதவீதம் ஒரு ஃபோட்டோவில் ஐம்பது சதவீதம் உங்கள் மூஞ்சி இருக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் ஓகே அதுக்கப்புறம் டார்க்காக இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் மாஸ்க் போட்டிருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாகவும் இருந்துருக்கக்கூடாது கரெக்டாக ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணும் போது உங்களோட ஃபோட்டோ எப்படி இருக்கணும்னா இட் ஷுட் லுக் லைக் சம்திங் லைக் திஸ் இந்த எக்ஸாக்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இதெல்லாம் மெஷர்லாம் பண்ண முடியாது ஓகே நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து க்ராப் பண்ணி இந்த இது மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபோட்டோவாக போடுங்க பேக்ரவுண்ட் வந்து நல்ல கிளியரான பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும் சிம் ஓகே ரொம்ப டார்க் பேக்ரவுண்ட் இருக்கக்கூடாது ப்ளராக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சின்னதாகவும் இருந்துடக்கூடாது ஃபுல் ஃபேஸ் தெரியணும் அதுதான் நேராக நீங்கள் அந்த கேமராவை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் ரைட்டாக இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய பேசிக்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஓகே ரைட் சரி இப்போ அதில் ஃபோட்டோவை அப்லோட் பண்ணிடலாமா இப்போ நான் ஒரு ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ கவனிங்க அந்த ஃபோட்டோ எப்படி இருக்குன்னு ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபோட்டோ யா க்ரா நீங்கள் ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக நான் வச்சுட்டேன் நான் இப்போ நான் என்ன கொடுக்கலாம் அப்லோட் கொடுக்கலாமா அதாவது கரெக்டாக நீங்கள் வந்து க்ராப் பண்ணணும் வச்சுட்டு நீங்கள் க்ராப்புன்னு கொடுக்கணும் க்ராப்புன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் உங்களோட ஃபைனல் இமேஜ் வந்து தெரியும் ஃபைனல் இமேஜ் இது எவ்வளோ இருக்குது நைன்டி கேபியில் இருக்குது இது ஓகே அதையும் காட்டுது ஸோ ஆல்ரெடி இந்த ஃபோட்டோவோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் கொடுத்துருக்கான் உங்களோட ஃபோட்டோ வந்து ட்வெண்ட்டி கேபிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் கேபி வரைக்கும் இருக்கலாம் என்னோடய ஃபோட்டோ நைன்டி கேபி வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இதை அப்லோட் பண்ணலாம் ஸோ அப்லோடு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபோட்டோ வில் பி அப்லோடட் எஸ் ஃபோட்டோ இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்லோடட் இப்போ அதுக்கப்புறம் என்னென்னா சிக்னேச்சர் நான் அப்லோட் பண்ணணும் சிக்னேச்சருக்கும் கண்டிஷன் இருக்குது நீங்கள் அதே வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணி சைஸோ அந்த பிக்சல்லாம் நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டில் போய் மாற்றிக்கலாம் இப்போ அப்லோடு சைஸ் வந்து டூ சென்டிமீட்டர் க்ராஸ் செவன் சென்டிமீட்டர் பிக்சல் ரேஷியோ ஒன் செகண்ட் நீங்கள் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் சரி பிக்சலு கூட நீங்கள் பெரிய ஸ்கேனர் இதுக்கெலாம் போக வேண்டாம் நீட்டாக என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் ப்ளூ கலர் பென் ப்ளூ கலர் பென்னை எடுத்துக்கிட்டு நீட்டாக நீட்டாக உங்களோட சைனை போடுங்க ஓகே சைன் போடுறதுலையும் ப்ராப்பராக அதுக்குன்னு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது போட்டுட்டு அதை நல்ல ஃபோட்டோ எடுத்து க்ராப் பண்ணிவிடுங்க க்ராப் பண்ணிவிட்டு அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஆனால் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில டிப்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ரிஜெக்ட் ஆகாது நம்மளோட அப்ளிகேஷன் என்னென்னா இது மாதிரி பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து அக்செப்டட் சிக்னேச்சர்ஸ் இதெல்லாமே அப் அக்செப்டட் சிக்னேச்சர்ஸு இதெல்லாம் நான் அக்செப்டட் ஸோ ரொம்ப டார்க்காக இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அந்த லிங்க்கு கீழே இருக்கும் ஸோ கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கக்கூடாது டேட்டோட சிக்னேச்சர் போடக்கூடாது ரெட் கலரோ பிளாக் கலரோ போடக்கூடாது வெறும் ப்ளூ கலர் மட்டும்தான் பெண்ணு தான் யூஸ் பண்ணணும் மறந்துட
சைன் போடுவீங்கன்னா எஸ் யூ கேன் புட் த சைன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் ரைட்டா சரி இப்போ அடுத்து நான் என்னோடய சிக்னேச்சர் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் நான் ரைட் அப்லோட் பண்ணியாச்சு ஸோ கிராப்புக்கு ஆப்ஷன் கேட்குது கிராப்புக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஜூமா ஜூம் இன் ஜூம் அவுட்னு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கா பக்கத்தில் அதை கொடுத்து நீங்கள் இது மாதிரி கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இது நீட்டாக இருக்குது இல்லையா கொடுத்துட்டு கிராப்புன்னு நீங்கள் கொடுக்கணும் கிராப்புன்னு கொடுத்தீங்கன்னா யுவர் ஃபைனல் சிக்னேச்சர் வில் பி ஷோன் இயர் தேர்ட்டி எயிட் கேபியில் இருக்குது ஸோ என்னோடய ஃபோட் என்னோடய சிக்னேச்சர் வந்து டென்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கேபி வரைக்கும் இருக்கலாம் டென்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கேபி இது தேர்ட்டி எயிட் இருக்குது எஸ் ஐ கேன் அப்லோட் தட் ஸோ அப்லோடுன்னு ஆப்ஷன் காட்டுது எஸ் அப்லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து என்னோடய டென்த்து மார்க் ஷீட்டை நான் அப்லோட் பண்ணணும் சி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களோட மார்க் ஷீட் வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் ஸோ உங்களோட கேட்டகரி இடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட்டும் என்ன இருக்கணும் பிடிஎஸ் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும் ஸோ என்னோடய டென்த்து மார்க் ஷீட்டையும் இடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட்டும் அப்லோட் பண்ண மாதிரி காட்டியிருக்கேன் நான் ஓகே ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ டென்த்து மார்க் ஷீட்டில் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் இடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போதோ இல்லை ஓபிஎஸ் அப்லோட் பண்ணும்போதோ அதுக்குன்னு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன இது மாதிரி ட சர்டிஃபிகேட்ஸ் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த நாலு டைப் ஆஃப் அஞ்சு அஞ்சு டைப் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட்ஸு அதில் வந்து நீங்கள் ஓபிஎஸ் இடபிள்யூஎஸ் எஸ்சி எஸ்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கும்போது இங்கே வந்து அதில் வந்து பர்டிகுலர் ஒருத்தரோட சிக்னேச்சர்ஸ் தான் இருக்கணும் ஸோ அது வந்து என்னன்றது அந்த அனெக்ஸ்டர் அப்படின்ற இதில் கொடுத்துருப்பான் யாரெல்லாம் இதை வந்து இடபிள்யூஎஸ் எஸ்சி எஸ்டி சர்டிஃபிகேட் தரலாம் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் தாசில்தார் அதாவது ரெவன்யூ ஆஃபீஸர் நாட் பிலோ த ரேங்க் ஆஃப் தாசில்தார் நீங்கள் வந்து இந்த இதை படித்து பாருங்கள் ஓகே இவங்க எல்லாருமே சர்டிஃபிகேட்ஸ் தரலாம் இப்போ படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட தாசில்தார் ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே போய் நீங்கள் இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸை இது பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ இது சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாத்தையும் இது பண்ணாச்சு அப்புறம் உங்களுக்கு எங்கே இந்த ஜாம் எக்ஸாம் தெரிய வந்ததுன்னு கேட்குறான் ஸோ ஸோ யூ கேன் செலக்ட் ஃப்ரம் வேர் யூ காட் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா சேவ் அண்ட் வியூ ஓகே சேவ் அண்ட் வியூ ஆப்ஷன் இருக்குது முதல்ல நம்ம சேவ் அண்ட் அப்டேட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் என்னது ஃபைனலி லாஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து ப்ரொசீட் டு பேமெண்ட் தான் ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம் ப்ரொசீட் டு பேமெண்ட் பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எஸ் யூ ஆர் டன் ஓகே பட் ஆனால் நீங்கள் எல்லாமே ஸோ நான் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் பிகினிங்காகவே நீங்கள் ஃபில் பண்ணும்போது உங்களோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கீங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் தப்பாக கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து திரும்ப வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ் ப பே பண்ணணும் ஃபைன் மாதிரி அது பே பண்ணி தான் யூ கேன் டூ வாட் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ண முடியும் கரெக்ஷன்ஸ் உடனே பண்ணிட முடியாது இப்போ நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்க பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கப்பா அதுக்கப்புறம் உங்களால் மாற்ற முடியாது அதாவது சரி நம்மளோட ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஃபீஸ் அப்படின்னா ஒரு பேப்பருக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் ரெண்டு பேப்பருக்கு தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அதே மாதிரி அதர் கேண்டிடேட்ஸ் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடிக்கெலாம் இந்த ஃபீஸு ஃபீமேலுக்கெலாம் பட் ஓபிசி அந்த அதர் கேட்டகரிஸ் இருக்காங்க இல்லையா இடபிள்யூஎஸ் அப்புறம் ஜென்ரல் இவங்களுக்கெலாம் வந்து ஒரு பேப்பருக்கு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரெண்டு பேப்பருக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இங்கே முக்கியமாக ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபீஸ் ஃபார் சேஞ்சிங் கேட்டகரி ஜெண்டர் டெஸ்ட் பேப்பர் எக்ஸாமினேஷன் சிட்டி இதெல்லாம் கொடுக்கும்போதே கரெக்டாக கொடுங்க நீங்கள் அப்படி தப்பாக கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த அப்ளிகேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபீ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ் பே பண்ணுற மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ அதனால் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போதே கரெக்டாக ஒழுங்காக ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் இப்போ இப்போ நான் பின்னாடி போக முடியுதான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் பின்னாடி போக முடியுது உங்களால் எப்போனாலும் எந்த டீட்டெயிலையும் மாற்ற முடியும் ஓகே ஸோ நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் யூ ஹவ் ஆல் த ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் நான் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் எதனால் என்னால் சேவ் பண்ணி அடுத்தடுத்து க மூவ் பண்ண முடியுது ரைட்டா இப்போ லாஸ்ட்டாக நீங்கள் ப்ரொசீட் டு பேமெண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா யூ ஆர் டன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து என்னது உங்கள் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இது வரைக்கும் நான்